申し込む。デビュー1年で次々にレンドラ出演する岡田龍太郎その素顔をキャッチ不倫により泥沼化した夫婦の関係修復までを描くドラマ「ホリデイラブ」テレビ朝日系岡田龍太郎は主人公高森杏ズ、中里医者の夫高森純平塚本隆の部下一ノ瀬新人を演じているジュノンスーパーボーイコンテストをきっかけに芸能界デビュー。1年で次々とドラマ出演が決まる岡田という役者は何者。ホリデイラブの現場についてさらにプライベートについてもインタビュー。近くほっと一息つけるシーンに。ダッシュダッシュホリデイラブのお話を聞いた時はどんな印象を受けました台本を読んだ時一度も連れてしまうとこんなにも苦しみは終わらないものなのかと崩壊した中でも再生に向けて戦っていく夫婦の関係に引き込まれましたただ実生活では絶対に経験したくありませんが笑いマイナスマイナスシリアスなストーリーの中で自身が演じる一ノ瀬はどういう存在でありたいと思っていますかファンズたちのシリアスなストーリーとは一変して一ノ瀬たちが出てくるパートがのんき笑い見ていただく方にはハラハラさから一息ついて何も知らない部下がまたバカなこと言ってるわなみダッシュと楽しんでもらえると嬉しいです実際撮影現場もすごく和やかなんですよ塚本さんのアドリブが面白くて笑いコンビニに行きますけど何か買ってきましょうかで聞いた時の純平の答えをリハから本番まで毎回違うことを言うんですハットがかかった後悪い顔して笑ってましたそれが2回目の撮影だったので笑いあと撮影現場ではもう一人の部下小泉役の飯島歓喜君とよくスマホゲームをして遊んでいますただ飯島君が不良すぎて僕はほぼついていけてないんですけど笑いダッシュダッシュ夫婦の物語となっている本作岡田さん自身には理想の夫婦像がありますかお互いに信頼関係がしっかりとある夫婦がいいなと思います何か怪しいと思うことができたとしても疑惑を追求していくんじゃなくてこの人なら大丈夫だろうと思いたい結婚願望はあるけどでも今は何歳までとは考えられないですすればという気持ちダッシュダッシュ女性のちょっとした変化に岡田さんは気づけると思いますか気づけると思いますいろいろ敏感な方だと自分では思っているんです笑い例えば髪の毛を切ったとか見た目の変化も出し服とかもそうあとは純平さんの不倫相手の井筒里奈松本まりかみたいなしたたかさを持った女性の裏の顔にも気づけるはずです自分的には笑いでも何も未体験がないのでまず止まりダッシュダッシュ岡田さんが思う浮気の境界線は好きな気持ちができてしまったら NG かなデートって言われてもどういう風に捉えているかはわからないし完全に友達としてかもしれないし何か相談があってかもしれないしただ相談だとしても気持ちがあったらやっぱりダメですよねダッシュダッシュ彼女が男友達と2人だけで遊ぶのはありですかまあまあいやなしですね笑い今想像してみたら悲しかった友達だとしても二人はなしですダッシュダッシュアンズの幼なじみ春田龍雲が平岡優太のように男女を超えた友情は成立すると思いますすると思いますただずっと成立するのかは分かりませんちょっとしたきっかけで意識することもあると思います僕の周りにもいるんです
ずっと友達だったけど意識して付き合いだしたみたいなダッシュダッシュ岡田さんにとってその恋愛感情を意識するきっかけはどんなことがありえますか困った時に助けてくれた時かな例えば僕がすごく困っていた時に他のことよりも僕を優先してきてくれたとかあとは料理が上手なのもいいなぁ。何気ない会話から好みを覚えてくれてるとすごく嬉しい。僕、シソやポンスが好きで、それを覚えてくれていてドレッシングとかにさりげなく使ってきてくれたりすると、うん、いいですね、笑い。僕自身も相手を喜ばせたい時は過去の会話から探っていくタイプです。近く、アカシアさんは好き。ダッシュダッシュ岡田さんが芸能界入りを果たしたのは2016年のジュノスーパーボーイコンテスト応募したきっかけは何ですか応募は4歳下の妹が勧めでした僕自身も芸能界には興味はあったのでやってみようかなとでも1年かけての審査は長かったですね合格したい気持ちはもちろんあったけどそれよりも1回1回の審査をクリアすることに目を向けていました辛くなった時は大好きなミスター・チルドレンの曲を聴いて気持ちを奮い立たせることが多かったですダッシュダッシュ岡田さんにとっての憧れの俳優は渡辺謙さんです同じ事務所ですがだから名前を挙げているというわけではなく今の事務所に入る前からずっと好きなんですよ18歳の時に謙さんの著者本「スリー」「WHO アドナイト」をたまたま読んだのがきっかけかっこいい人だなと思ってすぐに出演作を見ましたダッシュダッシュをお会いしました今年の新年会で初めて緊張しすぎて喋れなくてまるで初恋の人を前にした少年の気持ち笑いたくさん経験を積んでいつかケンさんと共演したいですダッシュダッシュそんな岡田さんはゴールスパコが見られた日本テレビ系の僕たちがやりましたジテレビ系で連続ドラマに見る本作でベンドラさん含めて次々に出演が決まっていてお忙しい日が思い出すがお休みがあるとどんな苦労をされているんですかテニス、テントには11でスクールに通っているんですストレス発散の一つテニスって運動量がすごいあるのでかなり汗をかけるんですダッシュダッシュテニスはいつから小学生の頃からですね。当時本当はサッカーやバスケがやりかったんですけどおじいちゃんが器具を使わないスポーツはダメだって笑い。なのでラケットイコール器具があるテニスになりました。そこからハマりましたね。ダッシュダッシュではお休みの日に限らずよく見るテレビ好きな番組はありますかさんまのまんま富士系です。小さい頃からアカシアさんまさんが出ている番組が大好き。中でもこの番組は一つ一でのトーク形式が試合を見ているようでたまらない。いつかあのインターホンを押して登場できるといいな。マスマイナス楽しみにしています。話は変わりますがもうすぐバレンタインデー。岡田さんご自身のバレンタインの思い出は。だかずが一番多かったとかだと小学生時代かな。と言っても読んだ見出し5個です。漫画みたいに大量にもらった記憶はないですね笑い。しかも中、高は男子校のしかも寮生活。校舎と寮が直結してるのでバレンタインデーも外に出ない。なのでチョコとは縁遠い生活でした。でも何人かもらう人はいるんですよね。他校から送られてきたりして、学校から帰ると寮の玄関にあるネームプレートをひっくり返すのですがそこに手紙やチョコが置いてあるんです。
つマイナス置いてあると優越感を感じますね笑い。ちなみにチョコはどういうのがいいですか絶対に手作り派。チョコじゃなくてもクッキーとかマカロンもいいな。ってマカロンはハードル高いですか作るの難しいのかなでも好きです笑いザテレビジョン上村優子。